আসসালামু আলাইকুম নিউ কমার্স কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান শরীফ সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন নিউ কমার্স কোচিং এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ভ্যাট সংক্রান্ত জাবেদা প্রিয় শিক্ষার্থীরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এটি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রে এই ব্যাট সংক্রান্ত অনেক জাবেদাই আসে তো অনেক শিক্ষার্থীরাই এই ব্যাট সংক্রান্ত জাবেদাগুলো সঠিকভাবে কি করতে পারে না সমাধান করতে পারে না এবং ব্যাট ধার্য করার সঠিক নিয়মটাও তারা বুঝতে পারে না তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর ব্যাট সংক্রান্ত জাবেদা নিয়ে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তবে সম্পূর্ণ ভিডিওটি তোমাদের কি কি করতে হবে দেখতে হবে তাহলে চলো শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থীরা ব্যাট সংক্রান্ত জাবেদা বোঝানোর পূর্বে আমি ব্যাট সংক্রান্ত কিছু তথ্য তোমাদেরকে দিতে চাই যে তথ্যগুলো এখনও অনেক শিক্ষার্থীর অজানা রয়ে গেছে তাহলে চলো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা তো জানো যে ব্যাটের পূর্ণ রূপ কি ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স যেটাকে বাংলায় বলা হয় মূসক মূল্য সংযোজন কর তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ব্যাট প্রতিষ্ঠানের জন্য কি আয় নাকি ব্যয় অনেক শিক্ষার্থীরাই মনে করে ব্যাট হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় এবং আয় কারণ ক্রয় করলে যেহেতু ব্যাট দিতে হয় তাহলে ক্রয়ের ব্যাট মনে হয় একটা ব্যয় আর বিক্রয় করলে যেহেতু ব্যাট পাওয়া যায় তাহলে ওই ব্যাট মনে হয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কি আয় ধারণাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রয়ের ব্যাট হচ্ছে সাময়িক সম্পদ আর বিক্রয়ের ব্যাট হচ্ছে দায় তাহলে কিভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রয়ের ব্যাট সাময়িক সম্পদ হয় আর কিভাবে বিক্রয়ের ব্যাট প্রতিষ্ঠানের জন্য দায় হয় মনে রাখতে হবে ক্রয়ের ব্যাট এবং বিক্রয়ের ব্যাটের মধ্যে যে পার্থক্যটা ওইটা কিন্তু সরকারকে দিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা যদি কোনো ক্রয় এবং বিক্রয়ের এন্ট্রির সাথে ব্যাট উল্লেখ থাকে তাহলে আমাদেরকে ব্যাট চলতি হিসাব খুলতে হবে কিন্তু এটা মাথায় রাখবা তো এখন আসো ব্যাট প্রতিষ্ঠানের জন্য কিভাবে সাময়িক সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য কিভাবে এটা দায় আমি তোমাদেরকে উদাহরণের মাধ্যমে কি করব বুঝিয়ে দিব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমি এই জায়গায় লিখলাম পণ্য ক্রয় মনে করো আমি পনেরো হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছি তো আমি যখন পনেরো হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছি তখন আমি পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট দিছি মনে করো তো আমি যদি পনেরো হাজার টাকার উপরে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট দিয়ে পণ্য ক্রয় করে তাহলে আমাকে কয় টাকা ব্যাট দিতে হবে একটু লক্ষ্য করো তো তোমরা ক্যালকুলেশন করে বাহির করবা এই পনেরো হাজার টাকার উপরে পনেরো পার্সেন্ট ধার্য করবা তাহলে আসবে দুই কত আসবে দুই টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমি পনেরো হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করার ফলে আমাকে ব্যাট দিতে হয়েছে পনেরো পার্সেন্ট তো এখন ব্যাটের টাকাটা কত দুই হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এটা কি আমার জন্য ব্যয় না এটা কিন্তু আমার জন্য ব্যয় না এটা আমার জন্য সাময়িক সম্পদ কিভাবে কারণ আমি পণ্য ক্রয় করার সময় যেই ব্যাটটা প্রদান করছি এটা কিন্তু আমি বিক্রি করার সময় আবার আদায় করে নিব তাহলে এটা তো আমার জন্য ব্যয় হইতে পারে না যেহেতু এই টাকাটা আমি আবার বিক্রি করার সময় পাবো সেহেতু এটা আমার জন্য কি একটা সম্পদ সাময়িক সম্পদ তো দেখো মনে করো এই পনেরো হাজার টাকার পণ্য আমি বিক্রি করছি বিশ হাজার টাকা মনে করো আমি এই জায়গায় লিখলাম তো এই পনেরো হাজার টাকার পণ্য আমরা বিক্রি করছি কয় হাজার বিশ হাজার টাকা এখন মনে করো এই জায়গায় আমরা ব্যাট দিছি কয় পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট তাহলে কয় টাকা আসবে ব্যাট তিন হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার একটু লক্ষ্য করো যখন আমি পনেরো হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছি আমি ব্যাট দিছি দুই হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা ওই পনেরো হাজার টাকার পণ্যই আমি বিক্রি করছি বিশ হাজার টাকা বিক্রি করার সময় ব্যাট আদায় করছি পনেরো পার্সেন্ট মানে তিন হাজার টাকা তাহলে এই তিন হাজার টাকা কি আমার জন্য আয় না এটা কিন্তু আমার জন্য আয় না ওই যে আমি ক্রয়ের সময় যে ব্যাটটা প্রদান করছি মানে আমার কাছ থেকে যে টাকাটা গেছে ওইটা কিন্তু আমি এই তিন হাজার টাকা থেকে আমি নিয়ে নেব আর বাকি যে টাকাটা থাকবে ওইটা কিন্তু আমার সরকারকে দিতে হবে ওইটা আমার জন্য দায় তাহলে বাকি কয় টাকা একটু লক্ষ্য করো বাকি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সাতশো পঞ্চাশ টাকা কিন্তু আমাদের জন্য দায় এই সাতশো পঞ্চাশ টাকা আমার কাকে জমা দিতে হবে সরকারকে দিতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা সরকারের জন্য ব্যাট হচ্ছে একটা আয় আর ভুক্তার জন্য ব্যাট হচ্ছে ব্যয় মনে রাখবা ভুক্তাকে যে পণ্যটাকে ভোগ এবং নিঃশেষ করে 
তো বুকটা যখন পণ্যটা ক্রয় করে তখন ব্যাট দিয়ে পণ্যটা ক্রয় করতে হয় ক্রয় করার পর সে পণ্যটা ভোগ করে তখন সে যে ব্যাটটা দেয় এটা তার জন্য ব্যাট কিন্তু আমরা যখন প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্য ক্রয় বিক্রয় করি ক্রয় করার সময় যে ব্যাট দেয় ওই ব্যাট কিন্তু আমাদের জন্য ব্যয় না এবং বিক্রয় করলে যে ব্যাটটা আমরা পাই সেটা কিন্তু আমার জন্য কিনা আয় না তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মনে রাখতে হবে ক্রয়ের জন্য যে ব্যাটটা প্রদান করা হয় এটা হচ্ছে আমাদের সাময়িক সম্পদ কারণ এটা আমরা বিক্রয়ের সময় পাব আর বিক্রয় করার সময় যে ব্যাটটা আমরা আদায় করি এটা আমার জন্য দায় কারণ এই এই ব্যাটের টাকার মধ্যে আমার যে ক্রয়ের ব্যাটটা রয়ে গেছে ওইটা আমি রেখে দিব আর বাকি যে ব্যাটটা এটা আমরা কাকে দিয়ে দিব সরকারকে দিয়ে দিব তাহলে মনে রাখতে হবে প্রতিষ্ঠানের জন্য কখনো ক্রয়ের ব্যাট ব্যয় হইতে পারে না এবং বিক্রয়ের ব্যাট আয় হইতে পারে না এটা কি হবে সাময়িক সম্পদ এবং দায় তাহলে ব্যয় কার জন্য ভুক্তার জন্য ব্যাট হচ্ছে একটা ব্যয় আর সরকারের জন্য ব্যাট হচ্ছে কি আয় তো এই হচ্ছে তথ্য তারপরে একটু লক্ষ্য করো আমি এ জায়গায় দুইটা এন্ট্রি লিখে রাখছি পণ্য ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা এবং এর উপরে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট দিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছি আমাকে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট দিতে হবে এবার আসো আমি আরও একটা এন্ট্রি লিখে রাখছি পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ পণ্য ক্রয় চার হাজার ছয়শো টাকা এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি একটু মনোযোগ দাও এই পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছি এই পাঁচ হাজার টাকার সাথে আমাকে পনেরো পার্সেন্ট আরও ব্যাট দিতে হবে এটার মানে হচ্ছে এই আর এটার মানে হচ্ছে এই যে চার হাজার ছয়শো টাকার পণ্য আমি ক্রয় করছি এটার মানে হচ্ছে আমি চার হাজার ছয়শো টাকার মধ্যে ব্যাট দিয়ে রাখছি মানে ব্যাটের টাকাটা এই টাকাটার ভিতরে কি আছে অন্তর্ভুক্ত আছে মানে এটা হচ্ছে ব্যাট সহ তাহলে এই দুইটা টাকা তুমি বাহির করবা কিভাবে এটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো দেখো আমি লিখলাম একটা হচ্ছে সাধারণভাবে আমরা বাহির করি যেটাকে বলা হয় সাধারণ ব্যাট সাধারণ ব্যাট আরেকটা হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু মনোযোগ দাও আরেকটা হচ্ছে ব্যাট সহ আরেকটা হচ্ছে কি ব্যাট সহ তো ব্যাট সহ কথাটা বলা থাকলে আমরা কিভাবে বাহির করব আর সাধারণ ব্যাট বলা থাকলে আমরা কিভাবে বাহির করব একটু মনোযোগ দাও তো এই পাঁচ হাজার টাকার উপরে তুমি পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট দিবে তো পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট দিলে তোমার আসবে কয় টাকা সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর এই যে ব্যাট সহ আমি যে চার হাজার ছশো টাকার পণ্য ক্রয় করছি ব্যাট সহ তার মানে এটার ভিতরে ব্যাট আছে ব্যাটের টাকা দেওয়া আছে এখন কয় টাকা ব্যাটের ওই ব্যাটের টাকাটা তুমি কিভাবে বাহির করবা একটু মনোযোগ দাও তো আমি এই জায়গায় লিখলাম চার হাজার ছয়শো টাকা এবার এটাকে আমি গুণ দিব পনেরো দিয়ে আর ভাগ দিব কত একশো পনেরো দিয়ে তাহলে আমাদের কয় টাকা আসবে ছয়শো টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো চার হাজার ছয়শো টাকার পণ্য যে আমি ক্রয় করছি এটার ভিতরে ব্যাট হচ্ছে ছয়শো টাকা আর ক্রয় হচ্ছে কত টাকা চারশো টাকা আর এই যে এই জায়গায় যে আমি পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছি এই জায়গায় ক্রয় হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা আর ব্যাট হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা তার মানে পাঁচ হাজার টাকার সাথে আমাকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে আর এই জায়গায় কিন্তু আমাকে এক্সট্রার ব্যাটের টাকা দিতে হবে না কারণ আমি ব্যাটের টাকা দেওয়াই আছে তো এখন আসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেন আমরা একশো পনেরো দিয়ে ভাগ দিব এটা তোমরা বুঝতে পারতেছো না একটু লক্ষ্য করো মনে করো আমি যে পণ্যটা ক্রয় করছি এই জায়গায় একশো পার্সেন্ট হচ্ছে ক্রয় একশো পার্সেন্ট হচ্ছে কি ক্রয়ের টাকা আর ব্যাট দিব কত পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট তো দুইটা যোগ করলে কত হবে একশো পনেরো তো একশো পনেরো পার্সেন্ট এই জন্য আমরা এই পনেরো দিয়ে এটাকে গুণ দিব আর একশো পনেরো দিয়ে কি করব ভাগ দিব কারণ এই টাকাটার ভিতরে আমার ব্যাট কি আছে দেওয়া আছে এই জন্য এই দুইটা আমি যোগ করছি তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা ব্যাট সহ কথাটা উল্লেখ থাকলে তোমরা কিভাবে ধার্য করতে হবে এটা বুঝতে পারছো এখন আসো প্রশ্নে যদি পনেরো পার্সেন্ট উল্লেখ না করে বিশ পার্সেন্ট উল্লেখ করে তখন কি তোমরা পনেরো দিয়ে গুণ দিবে আর একশো পনেরো দিয়ে ভাগ দিবে না তখন কিন্তু তোমরা ওই ব্যাটের ওই টাকাটাকে বিষ দিয়ে গুণ দিবে আর একশো বিষ দিয়ে ভাগ করবে কিভাবে এই যে দেখো মনে করো চার হাজার ছয়শো এটাকে আমি বিষ দিয়ে গুণ দিব আর একশো বিষ দিয়ে কি করব ভাগ দিব প্রিয় শিক্ষার্থীরা যদি প্রশ্নে এই রকম বলা থাকে যে পণ্য ক্রয় চার হাজার ছয়শো টাকা ব্যাট প্রদান তো এই জায়গায় তো ব্যাটের কোনো হার উল্লেখ নেই তাহলে কিন্তু তোমরা ধরে নিবা পনেরো পার্সেন্ট যদি প্রশ্নে ব্যাটের হার উল্লেখ না থাকে তাহলে আমরা ধরে নিব কয় পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট কেন সাধারণত ব্যাটের হার কয় পার্সেন্ট হয় পনেরো পার্সেন্ট হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ব্যাট ধার্য করার নিয়মটা তোমরা বুঝতে পারছো এবার আসো ব্যাট সংক্রান্ত তোমরা যে জাবেদাগুলো দিবে কিভাবে জাবেদা দিবে তো একটা টেকনিক মনে রাখবা আমি তোমাদেরকে সেই 
টেকনিকটা বলে দেই মনে করো ছোট একটা ছেলে যদি থাকে তখন তার মা যেদিকে যাবে সেলও কিন্তু সেদিকে যাবে মানে সন্তানটাও কিন্তু সেদিকে যাবে তো মা যদি ডাইনে যায় সন্তানও ডানে যাবে মা যদি বামে যায় তাহলে সন্তানও কই যাবে বামে যাবে ঠিক ব্যাটটাও হচ্ছে এরকম এই জায়গায় একটু মনোযোগ দাও এই জায়গায় মা হচ্ছে ক্রয় আর বিক্রয় ক্রয় বিক্রয়কে আমি মা দর্শী তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ক্রয় বিক্রয়ের সাথে যদি ব্যাট উল্লেখ থাকে তাহলে মনে রাখবা ক্রয় তো সবসময় ডেবিট দিকে যায় তাহলে ক্রয়ের ব্যাটও ক্রয়ের সাথে ডেবিট দিকে যাবে আর বিক্রয় সবসময় কোথায় বসে হিসাব বিজ্ঞানের ক্রেডিট দিকে বসে এই যে দেখো বিক্রয় সবসময় ক্রেডিট দিকে বসে তাহলে বিক্রয়ের সাথে যে ব্যাটটা থাকবে ওই ব্যাটটাও কিন্তু ক্রেডিট দিকে যাবে মাথায় রাখতে হবে মা যেদিক যাবে সন্তানও সেদিক যাবে মা যদি ডাইনে যায় মানে ডেবিট দিকে যায় তাহলে ব্যাটও ডেবিট দিকে যাবে মা যদি ক্রেডিট দিকে যায় তাহলে ব্যাটও কয়ে যাবে ক্রেডিট দিকে যাবে তো এই জায়গায় মা হচ্ছে ক্রয় আর বিক্রয় তো এই ক্রয় ডেবিট দিকে গেলে ক্রয়ের ব্যাটও ডেবিট দিকে যাবে আর বিক্রয় যদি ক্রেডিট দিকে যায় তাহলে বিক্রয়ের ব্যাটও কোথায় যাবে ক্রেডিট দিকে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই তথ্যগুলো যদি তুমি মাথায় রাখতে পারো ইনশাল্লাহ তুমি ব্যাট সংক্রান্ত জাবেদা কি করতে পারবে সমাধান করতে পারবে তো আমি তো তোমাদেরকে তথ্যগুলো দিলাম এখন আমি তোমাদেরকে কি করব ব্যাট সংক্রান্ত কতগুলো জাবেদা তোমাদেরকে কি করে দিব সমাধান করে দিব তো দেখো কিভাবে সমাধান করতে হয় এখন আমি তোমাদেরকে ব্যাট সংক্রান্ত জাবেদাগুলো সমাধান করে দিব প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু আগে কিন্তু আমি তোমাদেরকে ব্যাট সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করছি এবং কিভাবে ব্যাট ধার্য করতে হবে সেই নিয়মটা আমি তোমাদেরকে কি করছি বুঝে দিছি তো এখন আমি কতগুলো ব্যাট সংক্রান্ত জাবেদা তোমাদেরকে কি করে দিব সমাধান করে দিব যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় অনেক বেশি আসে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমি এই জায়গায় অনেকগুলো এন্ট্রি তুলে রাখছি একটু দেখো এগুলো কি কি প্রথমটা বলছে নগদে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় এবং এর উপরে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট প্রদান মানে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছি নগদে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট কী করতে হবে প্রদান করতে হবে তারপরে দেখো দ্বারে ছয় হাজার টাকার পণ্য ক্রয় এবং পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট ধার্য করা হলো ছয় হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছি ধারে এবং তার উপরে কয় পার্সেন্ট ব্যাট ধার্য করছে পনেরো পার্সেন্ট তারপরে দেখো তিন নম্বরটা পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ চার হাজার ছয়শো টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করা হলো প্রিয় শিক্ষার্থীর এই জায়গায় কিন্তু ব্যাট সহ বলা আছে তাহলে কিভাবে ধরতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তারপরে দেখো নগদে সাত হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় এবং এর উপর পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট আদায় মানে আমি সাত হাজার টাকার পণ্য নগদে বিক্রয় করছি এবং পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট কি করছি আদায় করছি তারপরে দেখো দ্বারে চার হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় এবং পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট কি করা হলো ধার্য করা হলো লাস্টেরটা দেখো চেকে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ নয় হাজার দুশো টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো মানে আমি পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ নয় হাজার দুশো টাকা বিক্রি করছি এটা চেকের মাধ্যমে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো শুরু করা যাক মনে রাখতে হবে মা যেদিক যাবে সন্তানও সেদিক যাবে এটার মানে হচ্ছে ক্রয় যেদিকে বসবে ক্রয়ের ব্যাটও সেদিকে বসবে আর বিক্রয় যেদিকে বসবে বিক্রয়ের ব্যাটও কি ওই দিকেই বসবে তো চলো শুরু করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথমে আমরা এক নম্বরটা করি তো আমরা এই যে নগদে পণ্য ক্রয় করছি তো ক্রয় সবসময় কোথায় বসে ডেবিট দিকে এই জন্য আমরা লিখলাম ক্রয় হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ডেবিট এবং যেহেতু আমি ক্রয়ের সাথে ব্যাট দিছি পনেরো পার্সেন্ট এই জন্য আমাকে এই জায়গায় লিখতে হবে ব্যাট চলতি হিসাব ব্যাট চলতি হিসাব ডেবিট এবার প্রিয় শিক্ষার্থীরা যেহেতু পণ্য আমি নগদে ক্রয় করছি আমার কাছ থেকে কি যাবে নগদ টাকা যাবে এই জন্য আমরা এই জায়গায় লিখব কি নগদান হিসাব ক্রেডিট নগদান হিসাব ক্রেডিট তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আসো আমরা টাকাটা বাহির করব তো আমরা কিভাবে টাকাটা বাহির করব একটু লক্ষ্য করো আমরা যেহেতু নগদে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছি এই ক্রয়ের উপরে মানে পাঁচ হাজার টাকার উপরে কত পার্সেন্ট ব্যাট দিব পনেরো পার্সেন্ট তো পাঁচ হাজার টাকার উপরে তোমরা পনেরো পার্সেন্ট ধরো তাহলে আমাদের আসবে সাতশো পঞ্চাশ টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ক্রয় হচ্ছে পাঁচ হাজার ক্রয় কত পাঁচ হাজার আর ব্যাট হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ তাহলে আমার কাছ থেকে নগদে যাবে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো দেখো আমি ক্রয় করছি পাঁচ হাজার টাকার এই যে তার উপরে ব্যাট দিছি কয় পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট তাহলে সরাসরি এই পাঁচ হাজার টাকার উপরে আমি পনেরো পার্সেন্ট ধার্য করব করলে যেই টাকাটা আসবে ওই টাকাটাই আমি লিখব তো আমি লিখছি ব্যাট চলতি হিসাব ডেবিট সাতশো পঞ্চাশ তাহলে আমার কাছ থেকে নগদে যাবে কিন্তু পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা দুই নম্বরটা দ্বারে ছয় হাজার টাকার পণ্য ক্রয় এবং পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট ধার্য করা হলো 
তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যেহেতু আমি ধারে পণ্য ক্রয় করছি দেখো আমরা কিভাবে যাবে দাঁড়া দিব তো সাধারণত আমরা লিখব ক্রয় হিসাব কি ডেবিট যেহেতু আমি পণ্য ক্রয় করছি যেহেতু তার সাথে ব্যাট আছে তো ক্রয় যেহেতু ডেবিট দিকে যাবে ব্যাটও কোথায় যাবে ডেবিট দিকে যাবে তো লিখো ব্যাট হিসাব ডেবিট ব্যাট চলতি হিসাব ডেবিট এবং যেহেতু আমি বাকিতে ক্রয় করছি টাকা কিন্তু দেই নেই দিব কাকে দিব পাওনাদারকে তাহলে আমরা এই জায়গায় লিখব পাওনাদার অথবা প্রদয় হিসাব তো আমি লিখলাম পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা চাইলে প্রদয় হিসাবও লিখতে পারো তো এবার আসো টাকাটা আমরা বাইর করি কয় টাকা তো আমরা ছয় হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছি তো এই ছয় হাজার টাকার উপরে কয় পার্সেন্ট ব্যাট ধরব পনেরো পার্সেন্ট তো ছয় হাজার টাকার উপর যদি পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট ধরে আমাদের আসবে কয় টাকা নয়শো টাকা তাহলে আমরা এই জায়গায় কি করব ক্রয় করছি ছয় হাজার টাকা তো ক্রয় বরাবর ছয় হাজার টাকা লিখব এবার তার জন্য আমি ব্যাট দিছি কত নয়শো তো ব্যাট বরাবর আমি লিখব নয়শো টাকা ডেবিট এবার এই দুইটা ডেবিটের টাকা যোগ করে আমি ক্রেডিট দিকে লিখব কারণ এই নয় হাজার ছয়শো টাকা কিন্তু আমার পাওনাদারকে কী করতে হবে পরিশোধ করতে হবে তারপরে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ চার হাজার ছয়শো টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করা হলো যেহেতু আমি ব্যাট সহ ক্রয় করছি তাহলে আমাকে ব্যাটের টাকাটা কিভাবে বাইর করতে হবো তোমরা তো জানো এই যে একটু লক্ষ্য করো তার মানে এই চার হাজার ছয়শোকে আমি পনেরো দিয়ে গুণ দিব এবং একশো পনেরো দিয়ে বাঘ দিব তাহলে আমার ব্যাটের টাকা আসবে ছয়শো টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটার জন্য যাবে দাম আমরা কিভাবে দিব একটু লক্ষ্য করো যেহেতু আমি পণ্য ক্রয় করছি ব্যাট সহ তাহলে দেখো আমি এই জায়গায় লিখব ক্রয় হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ডেবিট এবার ব্যাট চলতি হিসাব ডেবিট যেহেতু নগদে ক্রয় করছি এই জন্য আমরা এই জায়গায় লিখব কি নগদান হিসাব ক্রেডিট তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আসো টাকাটা আমরা কিভাবে বসাবো একটু লক্ষ্য করো আমি পণ্য কিন্তু ক্রয় করছি চার হাজার ছয়শো টাকার তো এই চার হাজার ছয়শো টাকার মধ্যে ব্যাট হচ্ছে কত ছয়শো তাহলে ক্রয় কত চার হাজার তাহলে তোমরা ক্রয় বরাবর লিখবা চার হাজার আর ব্যাটের বরাবর লিখবা কত ছয়শো তোমার কাছ থেকে নগদে যাবে কত চার হাজার ছয়শো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি এই তিনটা যাবে তো তোমরা কি করতে পারছো বুঝতে পারছো তারপর একটু লক্ষ্য করো এই জায়গায় বলছে নগদে সাত হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় এবং এর উপর পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট আদায় তো নগদে যেহেতু সাত হাজার টাকার পণ্য আমরা বিক্রয় করছি এবং পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট আদায় করছি তো এই সাত হাজার টাকার উপর আমি পনেরো পার্সেন্ট ধরবো ধরলে আমার কত আসবে একটু লক্ষ্য করো এই সাত হাজার টাকার উপরে যদি আমি পনেরো পার্সেন্ট ধরি তাহলে আমার আসবে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা তো দেখো আমরা যাবে দাঁড়া কীভাবে দিব যেহেতু আমি বিক্রয় করছি আমার কাছে নগদ টাকা আসছে এই জন্য আমরা লিখব নগদান হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব কি ডেবিট প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমি কি করছি বিক্রয় করছি এই জন্য আমি এই জায়গায় লিখব বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট যেহেতু বিক্রয়ের সাথে ব্যাট বলা আছে তো বিক্রয় কোথায় যাবে ক্রেডিট দিকে তাহলে বিক্রয়ের ব্যাটও কোথায় যাবে ক্রেডিট দিকে তো আমরা এই জায়গায় লিখব ব্যাট চলতি হিসাব ক্রেডিট তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আসো আমি বিক্রয় করছি সাত হাজার টাকা তাহলে বিক্রয় বরাবর ক্রেডিট দিকে লিখব সাত হাজার আর যেহেতু আমি বিক্রয় করে ব্যাট আদায় করছি কত বিক্রয় করে এই সাত হাজার টাকার উপরে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট আদায় করছি আমার এক হাজার পঞ্চাশ টাকা আসছে তাহলে আমি এই এক হাজার পঞ্চাশ টাকা ব্যাট চলতি হিসাব বরাবর লিখব এবার আমি এই দুইটা যোগ করব এই ক্রেডিটের দুইটা যোগ করে আমি ডেবিট দিকে বসাবো কত আট হাজার পঞ্চাশ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এই যাবে দাঁড়ো কী করতে পারছো বুঝতে পারছো তো দেখো দাঁড়ে চার হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় পনেরো পার্সেন্ট ব্যাটস তো এটা তোমরা পারবা আমি তোমাদেরকে এই যে চেকের মাধ্যমে যেটা লাস্ট ওইটা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো চেকে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাটস নয় হাজার দুশো টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো মানে আমি চেকের মাধ্যমে বিক্রি করছি তো দেখো এটা কিন্তু ব্যাট সহ বলছে তাহলে তোমরা কিভাবে বাইর করবা ঠিক এই নয় হাজার দুইশোকে তোমরা পনেরো দিয়ে গুণ দিবে এবং একশো পনেরো দিয়ে কী করবে ভাগ করব তো চলো কিভাবে বাইর করতে হবে নয় হাজার দুইশো গুণ দিব পনেরো ভাগ দিব কত একশো পনেরো তার মানে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের ব্যাট হচ্ছে এটার ভিতরে বারোশো টাকা কয় টাকা বারোশো টাকা তো চলো যাবে দাঁড়া কী হবে যেহেতু আমি চেকের মাধ্যমে বিক্রি করছি তাহলে যাবে দা হবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ডেবিট 
এবার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি কি করছি বিক্রয় করছি তাহলে আমি লিখব বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ব্যাট চলতি হিসাব ক্রেডিট তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আসো আমি বিক্রয় করছি নয় হাজার দুশো টাকা এটার ভিতরে কিন্তু ব্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে ব্যাটের টাকা কত এই নয় হাজার দুশো টাকার ভিতরে ব্যাট হচ্ছে এক হাজার দুশো তো ব্যাট বরাবর আমি এক হাজার দুশো লিখি লিখলাম এবার আসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই নয় হাজার দুশো থেকে যদি ব্যাট এক হাজার দুশো হয় তাহলে আমি বিক্রয় করছি কত আট হাজার টাকা তাহলে বিক্রয় বরাবর তোমরা লিখবা কত আট হাজার আর চেক বরাবর মানে এই যে ব্যাংক হিসাব বরাবর আমরা লিখব নয় হাজার দুশো টাকা দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই নয় হাজার দুশো টাকাই কিন্তু আমি পাইছি চেকের মাধ্যমে এই জন্য আমি ব্যাংকের বরাবর লিখছি নয় হাজার দুশো এই নয় হাজার দুশো টাকার মধ্যে আট হাজার টাকা হচ্ছে বিক্রয়ের টাকা আর ব্যাটের টাকা হচ্ছে কত বারোশো তো কিভাবে বাহির করলাম এটা এটা বাহির করছে হচ্ছে এভাবে একটু মনোযোগ দেয় যে নয় হাজার দুশো তাকে গুণ দিছি পনেরো দিয়ে এবং বাঘ দিছি কত একশো পনেরো তাহলে আমাদের আসবে এক হাজার দুশো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করতে পারি তোমরা ব্যাট সংক্রান্ত যে জাবেদাগুলো আমি বুঝিয়ে দিছি এগুলো তোমরা অবশ্যই পারবে এবং এই রকম আরও অনেক জাবেদা যদি ব্যাট সংক্রান্ত দেয় তাহলে অবশ্যই তোমরা কি করতে পারবে সমাধান করতে পারবে মনে রাখতে হবে ব্যাট ধরার নিয়ম কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে সাধারণ আরেকটা হচ্ছে সহ তো সহ যদি কথাটা বলা থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা এইভাবে কি করবা ব্যাটের টাকাটা বাইর করে নিবা আরেকটা কথা ক্রয় যেদিক যাবে ক্রয়ের ব্যাটও সেদিক যাবে বিক্রয় যেদিক যাবে বিক্রয়ের ব্যাটও কি ওই দিকে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এই জায়গায় তো আজকের এই ভিডিওতে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে মানে ব্যাট সংক্রান্ত তাহলে অবশ্যই সেগুলো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আর যদি এই ভিডিওটি তোমাদের উপকারে আসে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে একটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে বন্ধুদের মাঝে যারা সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা করোনাই যদি তোমাদের প্রয়োজন মনে হয় তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম